ಜೀವಂತ ಇರುವಂತಹ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಪಕ್ಷಿಗಳು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸು ನಾನ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಏನು ಇಂಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾವಲ್ರಿ ಅವಕ್ಕೆ ನಾವು ಎಕೋ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವ್ರಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸು ಇವಾಗ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಪಕ್ಷಿಗಳು ಮನುಷ್ಯರು ನಾವು ನಾನ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿ ಇವ್ರು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏರ್ ವಾಟರ್ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಎಕೋ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವ್ರಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಪಾಂಡ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಫಾರೆಸ್ಟಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರಹದ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಪಕ್ಷಿಗಳು ಕೀಟಗಳು ಇವೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತಾವ್ರಿ ನೀರು ಸಾಯಿಲ್ ಮತ್ತು ಬೇ ನಾನ್ ಲಿವ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರ್ತಾವ್ರಿ ಅವಲಂಬನೆ ಆಗಿರ್ತಾವ್ರಿ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಎಕೋ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವ್ರಿ ಎಕೋ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್ ರೀ ಒಂದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಎಕೋ ಸಿಸ್ಟಮು ಇನ್ನೊಂದು ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಎಕೋ ಸಿಸ್ಟಮು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಎಕೋ ಸಿಸ್ಟಮ್ ದ ಎಕೋ ಸಿಸ್ಟಮ್ ವಿಚ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಇನ್ ನೇಚರ್ ಆನ್ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ ನೇಚರಲ್ಲಿ ತ ಅದು ಇರುತ್ತೆ ರೀ ಅದಕ್ಕೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಎಕೋ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಕಾಡು ಸಮುದ್ರ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇವೆಲ್ಲ ಏನು ರೀ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಎಕೋ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಎಕೋ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂದರೆ ಮ್ಯಾನ್ ಮೇಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಲು ಇವಾಗ ಅಕ್ವೇರಿಯಮ್ಮು ಗಾರ್ಡನ್ ಹೊಲಗೊಳ್ರಿ ಕ್ರಾಫೀಲ್ಡ್ ಇವಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಾವು ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಎಕೋ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವ್ರಿ ಈ ಎಕೋ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ನೋಡ್ತೀವ್ರಿ ಒಂದು ಅಬಯೋಟಿಕ್ಕು ಇನ್ನೊಂದು ಬಯೋಟಿಕ್ ಅಬಯೋಟಿಕ್ ಅಂತಂದರೆ ನಾನ್ ಲಿವಿಂಗು ಬಯೋಟಿಕ್ ಅಂತಂತಂದರೆ ಲಿವಿಂಗು ಈ ಬಯೋಟಿಕ್ಕಲ್ಲಿ ಲಿವಿಂಗಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಮೂರು ಟೈಪ್ಸ್ ರೀ ಯಾವ್ಯಾವ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ ಡಿಕಂಪೋಸರ್ಸ್ ಯಾವ ಆಹಾರ ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಾನೇ ತಯಾರು ಮಾಡ್ಕೊತಾವಲ್ಲ ರೀ ಅವಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವ್ರಿ ಆಲ್ ಗ್ರೀನ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ ಈ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸನ್ನು ಯಾರು ತಿಂತಾರೋ ಯಾರು ಫೀಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅವಕ್ಕೆ ನಾವು ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವ್ರಿ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಥರ್ಡ್ ಟೈಪ್ ಬರುತ್ತೆ ರೀ ಡಿಕಂಪೋಸರ್ಸ್ ಇವು ಕೊಳೆತಿರು ಕೊಳಿಸ್ತಾವ್ರಿ ಇವು ಆಹಾರವನ್ನು ಕೊಳಿಸ್ತಾವ್ರಿ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಕೊಳಿಸ್ತಾವ್ರಿ ಇವಕ್ಕೆ ಡಿಕಂಪೋಸರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವ್ರಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಫಂಗೈ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಫೋರ್ ಟೈಪ್ಸ್ ರೀ ಹರ್ಬಿವೋರ್ಸ್ ಕಾರ್ನಿವೋರ್ಸ್ ಓಮ್ನಿವೋರ್ಸ್ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್ಸ್ ಯಾವ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಬರೀ ಗಿಡಗಳನ್ನು ತಿಂತದ ಅಥವಾ ಹುಲ್ಲನ್ನು ತಿಂತದ ಅದಕ್ಕೆ ಹರ್ಬಿವೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವ್ರಿ ಯಾವ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಬರೀ ಮಾಂಸವನ್ನು ತಿಂತದ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರ್ನಿವೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವ್ರಿ ಕೆಲವು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಮಾಂಸವನ್ನು ತಿಂತದ್ರಿ ಮತ್ತು ಗಿಡಗಂಟೆಗಳನ್ನು ತಿಂತದ್ರಿ ಎಳೆ ಎಳೆ ಬ ಬಳ್ಳಿಗಳನ್ನು ತಿಂತದ್ರಿ ಅವಕ್ಕೆ ಓಮ್ನಿವೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವ್ರಿ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ರೀ ಇದು ಬೇರೆ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಅಥವಾ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ಆಹಾರವನ್ನು ತೊಗೊಳ್ತದ್ರಿ ಅಥವಾ ಆ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮನ್ನು ಸಾಯಿಸಲ್ರಿ ಕಿಲ್ ಮಾಡಲ್ರಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವ್ರಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಲು ಇವಾಗ ನೋಡ್ಬೋದು ಜಿಗಣೆ ಮತ್ತು ಹೇನು ಮತ್ತು ಜಂತು ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಾಗಿರುವಂಥ ಜಂತು ಇವಕ್ಕೆ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಎಲ್ಲ ನಾನ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ನಾವು ಅಬಯೋಟಿಕ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವ್ರಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ವಾಟರ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲೈಟ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಇವಕ್ಕೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಅಬಯೋಟಿಕ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಜೀವಂತ ಇರುವಂತಹ ಥಿಂಗ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ನಾವು ಬಯೋಟಿಕ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವ್ರಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಫಂಗೈ ಎನಿಮಲ್ಸ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಇವೆಲ್ಲ ಬಯೋಟಿಕ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ರೀ ಆನ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಅವು ಯಾವ ಆಹಾರ ತೊಗೋತಾವ್ರಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಬಯೋಟಿಕ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸನ್ನು ಮತ್ತೆ ಫರ್ದರ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವ್ರಿ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ ಆಲ್ ಗ್ರೀನ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಆ
ಸೊ ಇವಾಗ ಹುಲ್ಲನ್ನು ಯಾರು ತಿಂತಾರೆ ಜಿಂಕೆ ತಿನ್ನುತ್ತೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಜಿಂಕೆನೆ ಯಾರು ತಿಂತಾರೆ ಸಿಂಹ ತಿನ್ನುತ್ತೆ ಸೊ ಇದೇನು ಒಂದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಇನ್ನೊಂದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ತಿಂತದಲ್ಲ ರೀ ಇದಕ್ಕೆ ಫುಡ್ ಚೈನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ರೀ ಫುಡ್ ಚೈನಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಬರುವಂಥದ್ದೇ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ ಈ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸನ್ನು ಯಾರು ತಿಂತಾರೋ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇವೆಲ್ಲ ಲೆವೆಲ್ ಗೋಲ್ ರೀ ಸೊ ಇವು ಲೆವೆಲ್ ಗೋಲ್ಗೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ರೀ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಲೆವೆಲ್ ಸೊ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಲೆವೆಲ್ ಒನ್ ಡೀರ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಲೆವೆಲ್ ಟೂ ಲಯನ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಲೆವೆಲ್ ತ್ರೀ ಸೊ ವಲ್ಚರ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಲೆವೆಲ್ ಫೋರ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನೇನು ಲೆವೆಲ್ಗಳು ಬರ್ತಾವಲ್ಲ ರೀ ಓಕೆ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ರೀ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಎನರ್ಜಿ ಯಾವ ಥರ ಒನ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಲೆವೆಲಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನೋಡೋಣ್ರಿ ಇವಾಗ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಇನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫುಡ್ ಚೈನ್ ಈಸ್ ಯುನಿ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ ಸಿಂಗಲ್ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಎನರ್ಜಿ ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ ರೀ ಗಿಡಗಳಿಂದ ಹರ್ಬಿ ಓರ್ಸು ಹರ್ಬಿ ಓರ್ಸಿಂದ ಕಾರ್ನಿ ಓರ್ಸು ಕಾರ್ನಿ ಓರ್ಸಿಂದ ಟಾಪ್ ಕಾರ್ನಿ ಓರ್ಸು ಇದು ಸಿಂಗಲ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಯೂನಿ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಎನರ್ಜಿ ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ ರೀ ಮತ್ತು ಗ್ರೀನ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸು ಸೂರ್ಯನಿಂದ ಎನರ್ಜಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾವೆ ರೀ ಎಷ್ಟು ರೀ ಒನ್ ಪರ್ಸಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಸನ್ಲೈಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾಪ್ಚರಿಂಗ್ ದೀಸ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕನ್ವರ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ಫುಡ್ ಎನರ್ಜಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಲಾ ಏನಿದು ಟೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಲಾ ನೋಡೋಣ ರೀ ಇವಾಗ ಸೊ ಒಂದು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಲೆವೆಲಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಎನರ್ಜಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಪೂರ್ತಿ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಲ್ಲ ರೀ ಓನ್ಲಿ ಟೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಈಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ರಿಮೇನಿಂಗ್ ನೈಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಫ್ ಹೀಟ್ ಡೈಜೆಷನ್ ಗ್ರೋತ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಸೊ ಓನ್ಲಿ ಟೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಈಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದಿಸ್ ಗ್ರ್ಯಾಜುವಲ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಎನರ್ಜಿ ಫುಡ್ ಚೈನ್ ಕಂಟೈನ್ ತ್ರೀ ಟು ಫೋರ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ರೀ ಯಾಕಂದರೆ ಎನರ್ಜಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋತ ಹೋಗ್ತದೆ ರೀ ಹಾಗಾಗಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾವೆ ರೀ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಪಿರಾಮಿಡಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಯು ಕೆ ತೌಸಂಡ್ ಕಿಲೋ ಜೋಲ್ಸ್ ಇದೆ ರೀ ಎನರ್ಜಿ ಸೊ ಪ್ರ ಪ್ರೈಮರಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ ಯಾವಾಗ ಈ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸನ್ನು ತಿಂತಾವೆ ರೀ ಅವಕ್ಕೆ ಬರೀ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಕಿಲೋ ಜೋಲ್ಸ್ ಎನರ್ಜಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ರೀ ರಿಮೇನಿಂಗ್ ನೈಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಈಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಈ ಪ್ರೈಮರಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸನ್ನು ಸೆಕೆಂಡರಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ ತಿಂತಾವಲ್ಲ ರೀ ಅವಕ್ಕೆ ಬರೀ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಕಿಲೋ ಜೋಲ್ಸ್ ಎನರ್ಜಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗುತ್ತೆ ರೀ ಈ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸನ್ನು ಟರ್ಷರಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ ತಿಂದರೆ ಓಕೆ ಬರೀ ಟೆನ್ ಕಿಲೋ ಜೋಲ್ಸ್ ಎನರ್ಜಿ ಈಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ಸೊ ರಿಮೇನಿಂಗ್ ನೈಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಈಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಡೈಜೆಷನ್ ಮತ್ತು ಲೈಫ್ ಪ್ರೊಸೆಸಸ್ಸು ಮತ್ತು ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ನು ಇದರಲ್ಲಿ ಎನರ್ಜಿ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ರೀ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಟೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಲಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಕೇಶನ್ ಏನು ರೀ ಇದು ಒಂದು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಲೆವೆಲ್ನಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ವಿಷಕಾರಿ ಪದಾರ್ಥ ಮೂವ್ ಆಯ್ತಂದರೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಯ್ತಂದರೆ ಅದು ಇನ್ನೊಂದು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಹೋದಾಗ ಹೆಚ್ಚಿಗಾಗುತ್ತೆ ರೀ ಆ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಲೆವೆಲಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಲೆವೆಲಿಗೆ ಈ ಎನರ್ಜಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಯ್ತಂದರೆ ಅವಾಗ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ವಿಷಕಾರಿ ಪದಾರ್ಥ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗೋತ ಹೋಗುತ್ತೆ ರೀ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಕೇಶನ್ ಆರ್ ಬಯೋ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ರೀ ದ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಹಾರ್ಮ್ಫುಲ್ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್
ಹಾರ್ ಸನ್ನಿಂದ ಹಾರ್ಮ್ಫುಲ್ ಅಲ್ಟ್ರಾ ವಯೋಲೆಟ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್ ಬರ್ತಾವೆ ರೀ ಯು ವಿ ರೇಸ್ ಬರ್ತಾವೆ ರೀ ಸೊ ಇದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬಿತ್ತಂದರೆ ಸ್ಕಿನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರು ಕಣ್ಣು ಹೋಗುವಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಗಿಡ ಗಿಡಗಳು ಬೆಳೆಯಂಗಿಲ್ಲ ರೀ ಸೊ ಈ ಓಝೋನ್ ನಮ್ಮ ಅರ್ಥನ್ನು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಎಲ್ಲ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸನ್ನು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಈ ಓಝೋನ್ ಲೇಯರ್ ಏನು ಓಝೋನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ರೀ ಇದು ಡೆಡ್ಲಿ ಪಾಯ್ಸನ್ನು ಇದು ನಮ್ಮ ಗ್ರೌಂಡ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಈ ಲೋವರ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಸಿಗಲ್ಲ ರೀ ಇದು ಟಾಪ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಹೈಯರ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರಲ್ಲಿ ಇದು ಸಿಗುತ್ತೆ ರೀ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಓಝೋನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಈ ಓಝೋನ್ ಯಾವ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ ರೀ ಇವಾಗ ಇವಾಗ ಯು ವಿ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಾಗ ಒ ಟು ಡಯಾಟಮಿಕ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಾಗ ಒ ಪ್ಲಸ್ ಒ ಸಿಂಗಲ್ ಫ್ರೀ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾವೆ ರೀ ಈ ಸಿಂಗಲ್ ಇರುವಂಥ ಆಕ್ಸಿಜನ್ನು ಡಯಾಟಮಿಕ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರಿ ಅವಾಗ ಒ ತ್ರೀ ಆಗುತ್ತೆ ರೀ ಓಝೋನ್ ಆಗುತ್ತೆ ರೀ ಸೊ ಇದೇ ಥರ ಓಝೋನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ರೀ ಹೈಯರ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣ ರೀ ಡಿಪ್ಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಓಝೋನ್ ಲೇಯರ್ ಇದು ಓಝೋನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ ರೀ ಇದು ಡಿಪ್ಲೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಕಡಿಮೆ ಇದು ಹೋಲ್ಸ್ ಬೀಳ್ತಾ ಇವೆ ಯಾಕೆ ಬೀಳ್ತಾ ಇವೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಏಯ್ಟಿ ಫೈವಲ್ಲಿ ಅಂಟಾರ್ಟಿಕಾ ಮೇಲೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ರೀ ಈ ಓಝೋನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಬಹಳ ಥಿಕ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಥಿಕ್ ಇತ್ತು ರೀ ಅದು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ರೀ ತೆಳ್ಳಗಾಗಿದೆ ರೀ ಸೊ ಓಝೋನ್ ಲೇಯರ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಯಾಕೆ ಯಾಕೆ ಅಂತಂತಂದರೆ ಸಿ ಎಫ್ ಸಿ ಇದೇ ಕಾರಣ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಸಿ ಎಫ್ ಸಿ ಸಿ ಎಫ್ ಸಿ ಇಸ್ ಎ ಕ್ಲೋರೋ ಫ್ಲೋರೋ ಕಾರ್ಬನ್ಸ್ ಇದು ಎಲ್ಲಿಂದ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರು ಎ ಸಿ ಮತ್ತು ಏರೋಸಲ್ ಸ್ಪ್ರೇಸು ಫೈರ್ ಎಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಷರು ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ರೀ ಸಿ ಎಫ್ ಸಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಸಿ ಎಫ್ ಸಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಹೋಗಿ ಓಝೋನನ್ನು ಡಿಪ್ಲೀಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ಸ್ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಯು ಎನ್ ಇ ಪಿ ದವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ನೈನ್ಟೀನ್ ಏಯ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ದೇಶದವರು ಸಿ ಎಫ್ ಸಿಯನ್ನು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರಿಂದ ಸಿ ಎಫ್ ಸಿ ಬರಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ರೀ ಸೊ ಸಿ ಎಫ್ ಸಿ ಫ್ರೀ ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ನಾವು ಇವಾಗ ಗಾರ್ಬೇಜ್ ಡಿಸ್ಪೋಸಲ್ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋಣ ರೀ ನಾವು ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಹೆಚ್ಚು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇವಾಗ ಫುಲ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಲಾರ್ಜ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ನಮಗೆ ನಾವು ಇದು ಮಾಡ್ತೀವಿ ರೀ ಇವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನಂತಂತಂದರೆ ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟು ತೊಗೊಂಡು ಬರ್ತೀವಿ ರೀ ನಾವು ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟು ತೊಗೊಂಡು ಬಂದು ಕೂಡಲೇ ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ರೀ ಆದರೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಗಾರ್ಬೇಜ್ ಹಿಯರ್ ದಿನನಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಷ್ಟೊಕ್ಕೊಂದು ಗಾರ್ಬೇಜನ್ನು ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ರೀ ಸೊ ಗಾರ್ಬೇಜ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಗಾರ್ಬೇಜಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಸಿಗುತ್ತೆ ರೀ ಬಯೋಡಿಗ್ರೇಡೇಬಲ್ ನಾನ್ ಬಯೋಡಿಗ್ರೇಡೇಬಲ್ ಯಾವುದು ಕೊಳೀತದಲ್ಲ ರೀ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಯೋಡಿಗ್ರೇಡೇಬಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ರೀ ಯಾವ ಕೊಳೆಂಗಿಲ್ಲ ರೀ ಅವಕ್ಕೆ ನಾನ್ ಬಯೋಡಿಗ್ರೇಡೇಬಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ರೀ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬಯೋಡಿಗ್ರೇಡೇಬಲ್ ಏನಂತಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿರುವಂತಹ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇವು ಕೊಳೆತು ಹೋಗಿಬಿಡ್ತಾವೆ ರೀ ಸೊ ಇವು ಬಯೋಡಿಗ್ರೇಡೇಬಲ್ ಪೊಲ್ಯೂಟೆಂಟ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಪೀಲ್ಸ್ ಕಾಟನ್ ಡಂಗ್ ಪೇಪರು ಇವೆಲ್ಲ ಕೊಳೆತು ಹೋಗ್ತಾವೆ ರೀ ಇವು ಬಯೋಡಿಗ್ರೇಡೇಬಲ್ ರೀ ಯಾವ ಕೊಳೆಂಗಿಲ್ಲ ರೀ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸನ್ನು ಮ
ಬಿಡಬೇಕ್ರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಫಿಲಿಂಗ್ಸ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಫಿಲಿಂಗ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನ್ರಿ ದೊಡ್ಡದೊಂದು ತೆಗೆ ತೆಗಿಬೇಕ್ರಿ ಎಲ್ಲ ವೇಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಅದರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಬುಲ್ಡೋಸರ್ಗಳಿಂದ ಮುಚ್ಚಿ ಬಿಡೋದ್ರಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಫಿಲಿಂಗ್ಸ್ ಕಾಂಪೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಕಾಂಪೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತಂದರೆ ಏನ್ರಿ ಯಾವ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಯಾರಾಗಿರುವಂಥ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ವೇಸ್ಟ್ಗಳು ಏನು ಇರ್ತಾವಲ್ರಿ ಅವ್ರನ್ನ ಒಂದು ತೆಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಮುಚ್ಚಿ ಅದನ್ನು ದಿನ ದಿನಾಲೂ ನೀರು ಹೊಡೆಯೋದು ಈ ಥರ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಗೊಬ್ಬರ ಆಗುತ್ತೆ ರೀ ಈ ಗೊಬ್ಬರದಿಂದ ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕ್ರಾಪ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಬೆಳಿಬೋದು ರೀ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಬೆಳಿಬೋದು ರೀ ಪುದೀನ ಬೆಳಿಬೋದು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಬೆಳಿಬೋದು ಮೆಂತೆ ಬೆಳಿಬೋದು ಮತ್ತು ಯಾವುದು ಕರಿಬೇವು ಬೆಳಿಬೋದು ಈ ಕಾಂಪೋಸ್ಟ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ರೀ ನಮಗೆ ಯೂ ಕಾಂಪೋಸ್ಟನ್ನು ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋ ನೋಡೋಣ ಇವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೀಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ರೀಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಏನ್ರಿ ಯಾವ ನಾನ್ ಬಯೋಡಿಗ್ರೇಡೇಬಲ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಇರ್ತಾವೆ ರೀ ವೇಸ್ಟ್ ಇರ್ತಾವೆ ರೀ ಅವ್ರನ್ನ ರೀಸೈಕಲ್ ಮಾಡೋದು ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ರಿಯೂಸ್ ರಿಯೂಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಎನ್ವಿಲೋಪ್ಸ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ನೀರಿನ ಬಾಟಲ್ಗಳನ್ನು ನೀರು ಕುಡಿದ ಮೇಲೆ ಒಕೊಟೋ ಆಗಿಲ್ಲ ರೀ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ರಿಯೂಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ರೀ ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಆಫ್ ವೇಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಪೋಸಲ್ ಸೊ ಬೈ ದಿಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ದ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅವರ್ ಎನ್ವೈರ್ನ್ಮೆಂಟ್ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಓನ್ಲಿ ಯುವರ್ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ